we shall now discuss the applications of canonical ensemble formalism as i told you we will be uh, uh, doing two of the uh, cases uh, one is the familiar case of classical ideal gas and the other one will be the case of harmonic oscillator uh, which will be discussed as two sub cases one will be the classical uh, case and the other one will be the quantum harmonic oscillator so let's uh, begin with the uh, classical ideal gas in canonical ensemble uh, otherwise uh, as per your syllabus it is given as thermodynamics of classical systems like free particles okay so uh, you know uh, classical ideal gas uh, is a system of n identical non interacting molecules uh, which is uh, having no potential energy uh, among them and whatever energy possessed by the system is purely kinetic in nature right such a system is what we call as a ideal gas now uh, we consider such a system of n identical non interacting molecules which is uh, enclosed or confined to a volume v and which is in a state of thermal equilibrium at a temperature t so it's clear that the macro state of the system that is the macro state of the system is macro state of the system is given by nvt which confirms that we are discussing the canonical ensemble formalism right so that is to begin with so therefore since it is non interacting system of molecules uh, okay we can say that the total energy of the system the therefore the total energy of the system total energy of the system uh is purely kinetic so we can write a uh, total energy uh, you know okay in this cases we can consider it as the hamiltonian h is equal to i can take uh, uh, it will be having suppose that it is having n particles yeah n particles are there so you have to add the kinetic energy of each of the particles so i am writing it as a summation p uh, i square by 2r uh, by 2m or i can say p r square by 2m so you can use i j or r whatever it is so i am continuously using r only as a running index so r is equal to what should be uh, it should be running from uh, 1 to you know okay n where what is n n is the total number of particles in our system so you have to consider the classical ideal gas system to be enclosed in a box of volume v uh, n particles are there which is at a uh, temperature what t so this is our system right so each of the molecules are uh, in kinetic motion so it's uh, having pure kinetic energy so pr is the remember see don't get uh, confused with our uh, earlier pr capital pr capital pr was denoting the what you call the probability uh, in the boltzmann distribution but here i am taking pr so this pr is the uh, okay momentum of the rth particle so this is the momentum of the rth particle out of n particles so we could have used uh, other symbols as well but uh, i'm using okay rth particle right so this is to start with now uh, just uh, this is the hamiltonian right the hamiltonian is a uh, total energy of the system representing so let's consider uh, now let's consider consider a single particle you know it's a system of n particles so we start by considering a single particle a single particle say of energy of uh, okay of energy say e1 e2 any of those okay so of energy so in general we can write energy of the single particle let's say that is represented by er uh, this is of the particle okay rth particle right so that will be equal to simply what similarly pr square by 2m pr square by 2m so e1 will be equal to p1 square by 2m e2 will be equal to p2 square by 2m and so on and so forth right so let me call this one as equation number one so we start by considering a single particle remember so this is a methodology that we are going to adopt in all these uh, problems we consider first a single particle we will calculate its uh, partition function thereafter we will calculate the partition fun function for the entire system okay so let's see therefore therefore we have considered only a one particle out of n particle therefore uh, the single particle partition function so we are going to define the single particle partition function single particle partition function okay the, the single particle partition function for this particular particle is given by remember it is single particle partition function 
that is uh, you think about what will be its meaning uh, so i'm representing it as q1 q is the canonical partition function q1 denotes for the uh, okay uh, single particle one particle okay not for the entire system place okay so q1 is equal to uh, what is our definition of a canonical partition function you know canonical partition function uh, for discrete systems is given by sum over r e raised to minus beta e r okay so that is the uh, okay what you call uh, okay the uh, canonical partition function for discrete cases so uh, let me write it first so q1 is equal to sum over r e raised to minus beta e r minus beta e r so let me say that this is my equation number two but you know we are considering a classical system no we are not considering a quantum system okay so we are not discussing anything about a quantum system and you know the uh, for the quantum system energy is quantized energy is discrete given by levels like e1 e2 e3 e4 like so, such a type of uh, clear dis uh, okay distinguishable energy levels is a property of quantum systems but we are considering a classical system so for the classical system you know uh, we consider the energy and the momentum values are varying continuously so that's a very important uh, okay thing that you have to keep in mind so for a for classical system like what we are considering now for classical system nammal consider cheyina or classical system aanu classical ideal gas aanu okay for classical system energy and momentum okay energy and momentum values vary continuously values vary continuously so it's not discrete like unlike a quantum system continuously so they vary continuously so this is a very important uh, okay turning point in our, in our um, discussion that is uh, in that case you cannot use equation number 2 which is applicable for discrete energy levels so instead of using equation number okay 2 for the single particle partition function we have to modify equation number 2 by bringing in what is known as density of states ओके अब इवेड़ा नो डेंसीटी ऑफ स्टेट ना ओर्म डेंसीटी ऑफ स्टेट उपयोग वेन द एनर्जी लेवल आर् सो क्लोस टू ईच ओके सो दट दट विल अपियर आस ए कंटिवम ओके विच इस सेंटेड अब ए पर्टिकुलर एनर्जी इ इतना एनर्जी सेंटेड आईटा एनर्जी लेवलस वाले अड़ी क्लोस्ली स्पेस मार कंटिवेट अब ई कंटिवती उ अल सो द एनर्जी विल बी वेरी बिटवीन इ आई प्लस डी इन ओर ओके और मोमेंटम विल बी वेरिंग बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी अब इंटेल टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ने नम्बर डी सिग्मा पी एन मुंबे अड्रेस ये दिलो ओके एंड वी हैव सीन दैट दैट इज इक्वल टू जी पी डी पी राइट जी पी डी पी ने नम्बर प्रूव ये दिलो वेर जी पी इज नॉन अस्ता डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ओके अब हम लोग इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी हो चुके होंडे इक्वेशन नंबर टू इन्हें मॉडिफाई किया ना देवर यूजिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रंटरी इधर उपयोग किया उन्हें के मोमेंटम तेरे टाइम्स लो उपयोग किया अधिन हम लोग जीपीडीपी ने इधर okay so that is what you go to or we can also write uh, some uh, okay uh, patria is using a e d e angane a e nalla symbol ubhayikunnundu i'm going to use g that's all that's a common symbol so i'm going to uh, rewrite equation number 2 for classical systems therefore the partition function single particle partition function becomes q1 is equal to c not what are the changes we have to do ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് സം ഓവർ ആർ സമ്മേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സമ്മേഷൻ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജിസിക്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം യുനോ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് അഡീഷൻ സമ്മേഷൻ ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓവർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് സോ ലെറ്റ്സ് ഹൗ ടു ഡു ഇനി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ റീട്ടേൺ ചെയ്യും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഇ ആർ എന്നുള്ളതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ആർത്ത് പാർട്ടികൾ എന്നുള്ളത് കാരണം ഒറ്റ പാർട്ടികൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബീറ്റ ഇ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മാത്രമല്ല ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ല താനും ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഇൻ ടു ഇൻ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐദർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെന്റം ഞാൻ ഇവിടെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേംസിലോട്ട് എഴുതുവാണ് ജി പി ഡി പി അതാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സോ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൊമെന്റം ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൊമെന്റം ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ പോസിബിൾ മൊമെന്റം വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഓൾ ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് ഓർത്താൽ മതിയാവും സോ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കു
ഈ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ വന്നു എന്നുള്ള ഓർത്തണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സി പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഡീജനറേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഈ സി ജി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീജനറസി ഫാക്ടറും കൂടെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈക്വേഷൻ പറ ടൂയിൽ ആ ജി ആറിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ജി പി ഡി പി എന്നോ ജി ഇ ഡി ഇ എന്നോ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ജി ആറിന് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ജി പി ഡി പി എന്ന് എഴുതിയത് നമ്മളിവിടെ ജി ആർ ഇക്വേഷൻ പറ ടൂയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കുക ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ജി പി ഡി പി ഇൻഡി ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊമെന്റത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനർജി അല്ലേ എനർജിയുടെ ടൈംസിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പവർ എക്സ്പോണൻ നമുക്ക് അതിന് മൊമെന്റത്തിന് ടൈംസിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം സോ ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ സോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല വട്ട് ഇസ് ജി പി ഡി പി ഓക്കെ ജി പി ഡി പി വാസ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ബൈ എച്ച് ക്യൂബ്ഡ് v into p square dp so gp dp is given by that equation so using that i am writing it is equal to substitute for uh, gp dp it is 4 pi v divided by h cubed 4 pi v by h cubed same integral integral from 0 to infinity then it was a uh, p square dp so p square dp nana yana dp avasana eduvana ini endu yenu e raised to ivada e raised to minus beta e nundu ഇനി ആ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഇയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇ നമുക്ക് മൊമെന്റത്തിന്റെ ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റാലോ സോ എനർജി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ടൈംസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റ കനറ്റിക് എനർജി ഇത് കനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റ് അപ്പൊ എന്താ എഴുതാ മൈനസ് ബീറ്റ വരെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഇക്ക് പോരാം പി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു ജി പി ഡി പിയുടെ ഓക്കെ ഡി പി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് so i hope that you understood uh, how it comes so this has obtained from the definition of gpdp because since okay i am writing here since gpdp is equal to nammal munbu prove edirunno that is equal to 4 pi v by h cubed p square dp എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഫോർ പൈ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഡു ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സി യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി പി ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു കരുതുക ഓക്കെ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോൺ ടു പുട്ട് എ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ we are going to substitute that uh, uh, see this uh, uh, minus okay let me substitute it like okay or beta say let i make a substitution let beta by 2m beta by 2m okay beta nu endana 1 by kt alle appo ine venam endu eduthanike 1 by 2m kt 1 by 2m kt ഇതിനെ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആം കോളിംഗ് ദിസ് ബീറ്റ ബൈ ടു എം ആസ് ആൽഫ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ പി സ്ക്വയർ ഡി പി എന്നായിട്ട് മറ്റേ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽസ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓക്കെ സോ using the standard integral that's what we're going to do now using the standard integral i'm writing the standard integral standard integral i'm writing the integral integral 0 to infinity this is the integral e raised to minus alpha y square into y square dy so this is a standard integral it has got a result the result is uh, straight forward that is 1 by 4 times pi by alpha cubed this is a commonly encountered standard integral in such uh, problems so raised to 1 by 2 right so where where in our case we have substituted alpha is equal to what is that beta by 2m alpha is equal to beta by 2m so since the, our system is already in thermal equilibrium at a temperature t we can say this alpha can be treated as a constant so that is equal to 1 by 2m kt so this is the situation now with this using the standard integral let's uh, therefore our
Now I am applying the integral here, standard result of the standard integral that is 1 by 4, 1 by 4 into pi divided by, so pi divided by, right? So it is uh, pi divided by alpha cube. See remember, alpha is equal to 1 by 2m kt. So it is 1 by, so it will be, uh, when it is divided by, it becomes what? Into 2m kt into 2m kt. So it's cube, right? Alpha cubed. Now whole raised to 1 by 2. Whole raised to 1 by 2. So this is exactly what is going to get, right? So which you can just modify by cancellation. So this 4 and this 4 can be just, uh, okay, uh, cut off. And uh, it gives you an equation that is equal to finally pi v by h cubed, pi v by h cubed. Then what else is there? So uh, there is, uh, okay, here there is pi raised to half, right? So there is a pi raised to half over here. So into pi raised to half, I am splitting it up. Then I can write 2m kt whole raised to 3 by 2. So I am just, uh, okay, bringing it together. Right, so that is what going to get. So which can be again uh, okay modified. So there is a pi into pi, pi raised to half. That is pi raised to three by two. Right. So that pi raised to three by two can be included inside the uh, okay other terms. Uh, right. So which can be further written as so that is q one is equal to finally you are getting a very simplified thing. Uh, so v by h cubed. So this is a very uh, okay uh, compact equation. Finally we got. I am taking the pi inside so that will be equal to two pi m kt so it's not easy to remember raised to 3 by 2 so let me call that this is my equation number say 4 okay so this gives you the single particle partition function for classical ideal gas so i suggest you strongly that uh, okay uh, please memorize this particular equation it will be handy for you somewhere else now q1 equal to v by h cube 2 pi mkt raised to 3 by 2 right and uh, uh, now you got only single particle partition function. What is the meaning single particle partition function? Uh, okay, uh, suppose that the system is, um, or we can say that the single particle partition function gives, uh, okay, the way in which the, okay, or it gives you the probability uh, of distribution of this particle in various what energy states, in various energy states, right? That's a single particle partition function over here. So you can see that that is uh, depending on the temperature. Now, uh, we have to obtain but for the n particle system, right? So therefore, the n particle partition function is, the n particle partition function. Remember, we first calculate the single particle partition function, means for a single particle, n particle partition function. What is my n particle part, uh, part, sorry, partition function? Okay, that is partition function for the, for the system. That is other way of telling that partition function for the system. I am writing the result for is given by the n particle partition function is given by. Okay, you can get it from the single particle partition function by a simple relation. That is, I am writing n particle partition function by the symbol q n. Q n is equal to q one raised to n divided by n factorial. Q1 raised to n divided by n factorial. Let me write this one as equation number 5. Right? Q1 raised to n by n factorial. Uh, what does it mean? Or how do you get this one? See, uh, let me tell you uh, how you are getting this one. Here we assume that the particles are non-interacting or they are independent, right? Okay. So the total energy of the n particle system will be equal to the sum of the energy of in individual particles, right? So total energy of the n particle system will be equal to the sum of the energies of what? Individual particles. So we can say the total energy E total will be equal to, I can say it will be E1 plus E2 plus etc. up to what? En because there are n particles, right? So if you are writing the partition function Q. What is the, uh, okay, um, uh, see, if you are just, if you are following the classic, uh, sorry, the uh, ordinary uh, discrete uh, summation of uh, this, uh, okay, uh, uh, sum over the states, if you are still depending on, uh, okay, discrete cases, sum over R equal to 1 to N, this was our equation, right, for an N particle system. 
e raised to minus beta e r right so e raised to minus beta e r so what does it mean it means that if you consider the system as a whole if you are considering the system as a whole then uh, what you do you have to actually uh, write this one as uh, okay e raised to minus beta e1 okay plus e raised to minus beta e2 plus e raised to minus beta e3 etc plus etc up to n n particle i'm considering for the particle okay for the entire system now can't you write you know this is an exponential function okay so how do you write this one so you can just write this one as okay uh, see what you can do uh, you can uh, write or uh, see you have to uh, for this e, uh, sorry okay let me do the other way that's better okay so let me do the other way uh, what you can do what is this uh, total energy for the system the total energy for the system can be written as i can write the total energy for the system this one can be written as what e1 plus you can just get rid of this particular thing you please get rid of this particular thing you need not uh, worry about the sum over r for a single system i am writing e raised to minus beta er so this er can be written as e1 plus e2 plus etc up to en so it will be equal to e raised to minus beta bracket e1 plus e2 plus we are writing er as the sum of individual energies because they are non interacting e1 plus e2 plus e3 plus etc up to what en and we can write right idire venam engil namak endu ezhudam can you write no this is an exponential function can you write it as separately what is that e raised to minus beta e1 into e raised to minus beta e2 okay yeah this is the way in which you can do into e raised to minus beta e3 etc up to evadam vare boom e raised to minus beta en vare namaku separate eduda okay and because the, uh, okay now you just know okay for the exponential function that is the rule right so yeah, what is this e raised to minus beta e1 that is the partition function for the first particle what is e raised to minus beta e2 e2 is the energy of the second particle so that is partition function for the second particle so what is e raised to minus beta 3 that is a partition function for what the third particle q3 likewise up to qn but don't you know that all the particles are alike ella particles are identical aanu appo namakku q1 q2 q3 ennu parayna ellam ore pole ulla particles aayidu kondu thanne namakku endu cheyanamattum idellathinteyum value same aanu ini q1 nu thanne vilikkam so what you will get finally so this is nothing but equal to q1 raised to n so you are getting q1 raised to n which is the numerator of equation number 5 now then why do we have that n factorial in the denominator adu nammulu ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഓക്കെ സി വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ലോജിക്കലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഡു സം ജസ്റ്റിസ് വിത്ത് അവർ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ വി ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഡിവിഷൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ വാട്ട് ദ ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് പാരഡോക്സ് സോ റിമെമ്പർ ദ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ടു is to account for or is to uh, okay balance is to account for gibbs paradox okay and the particles are identical ayidu kondu undavuna prashnam aanallo namukku endana gibbs paradox or uh, for a correct boltzmann uh, okay counting so that is why we are dividing by n factorial adu pole ortho koluga where n factorial is used for correct boltzmann counting to avoid the gibbs paradox arising out of indistinguishability of particles so that is our equation number 5 now is not quite easy namaku qn kitti kaynallo qn ennu parnja endana q1 raised to n by n factorial appo equation number 4 kitti kaynal namaku equation number 5 upayogichu konde nammada systemathinte partition function kittum appo adu njan substitute cheyana q1 substitute cheyana equation number 4 il nu appo namaku endu kittuga i am writing 1 by n factorial into okay i am using a big bracket v by h cubed v by h cubed um, splitting into two terms raised to n ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈംസിനും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാണ് ടു പൈ എം കെ ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഓക്കെ ആസ് ഐ വാസ് മെൻഷനിങ് ആസ് ഐ വാസ് സ്ട്രെസ്സിംഗ് ഇൻ മെനി അതർ സെഷൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ടാസ്ക് the milestone in the problem solution using canonical ensemble formalism or in any ensemble formalism is to obtain the partition function of the system system in the partition function kandupidikka ennalladana ensemble formalism thile 
ഏറ്റവും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കമ്പയറിങ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് വാട്ട് ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വേവ് ഫങ്ഷൻ സൈക്ക് എന്തൊരു പ്രാധാന്യമാണോ ഉള്ളത് അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻസംബിൾ ഫോർമാലിസത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻസംബിൾ ഫോർമാലിസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റമാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ആ സെറ്റ് ഓൾഡ് യു വൺസ് യു ഹാവ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം വിത്ത് യു ദെൻ ദ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഓക്കെ അനലൈസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഹൗ ദ തേർമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ പാർട്ടീഷൻ ഫങ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫോളോയിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ വിച്ച് വി ആർ ഡിസ്കസ് അർലിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദ ക്യു എൻ ഓക്കെ ക്യു എൻ കണ്ട് സി വാട്ട് ഇസ് ദ ഓക്കെ ക്യു എൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി ത്രീ വേരിയബിൾസ് വാട്ട് ആർ ദോസ് വൺ ഈസ് എൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതർ വൺ ഈസ് വി ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ടി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എവറിങ് എൽസ് ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ട് സി എച്ച് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എം മാസ് ഓഫ് ദ ഓക്കെ സി പാർട്ടിക്കൽസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റ് right depending on what particles we are discussing about okay mass of the particle is constant and k boltzmann constant is a constant so you can see we obtained qn as a function of nvt and you know we are that is a one of the uh, minimum requirement uh, for uh, doing canonical ensemble analysis of the system nvt ensemble nu parayanulla kaaranam endha ningalku koodal koodal manasilai kondirikkunnundavum okay so ee uh, idine pagaramayittu ningal orkunnundavum nammal entropy alle see uh, kandupidikkan vendittu micro canonical ensemble il omega kandupidikkan nalladayirunnu avarthe ettom pradhana petta oru step ennu parayunnathu omega ennulladine nammal compare cheyidathu q allengil z umayittanu orkanam omega micro canonical ensemble aayidond omega was obtained as a function of nve ningal adonu okay onnu compare cheyi nokkanam ningal book eduthu nokkanam see uh, here കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഫൈനലി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം എൻ വി ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യവും കൂടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഒമേഗ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മുൻ ലെക്ചറുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യു ഈസ് ദ വാട്ട് യു കോൾ ദ കനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ നൗ വി ഗോട്ട് ദ സി വാട്ട് യു സേ key to the thermodynamics so the key to the thermodynamics of the system is the partition function of the system namukku thaakkole kitti kaiyunu ini i think i will be uh, see uh, uh, discussing the thermodynamical uh, quantities derivation of the thermodynamical quantities of this particular system as a separate video uh, in order to avoid the video being so lengthy okay so we'll continue please see that uh, after understanding this particular session you uh, watch the uh, remaining part of this video uh okay i say uh, without much uh, okay what do you say without much gap okay thank you